제목이 멋있는 페이크 기술 건도 고성도치 전술? 건도에 체급이 없는 이유 아 여기도 조회수가 엄청납니다 댓글이 898개 좋아요가 네 좋아요 네. 아, 네. 2022년도 23년 아, 해가 바뀌었습니다 해가 바뀌었나요? 네. 아. 공격하시는 거 아니야 아니야 아니. 네, 저희가 쇼츠로 이제 한번 넘어가 볼게요. 저희가 쇼츠가 많은 분들께서 시청해 주시고 그 중에서 저희가 좀몇 가지 논란이 되거나 그런 부분에 대해서 한번 좀 얘기를 좀 해보려고 해요. 제목이 멋있는 페이크 기술 안중범 동안의 강교윤 사원님의 반대 어리 반대 어리 관장님. 어떻게 생각하세요? 너무 멋있게 잘 쳤다. 네. 네, 반대어리가 어, 뭐 100점짜리지 않나. 어, 저도 올라오고 보니까 네. 너무 잘 쳐가지고 그잘친 거에 대해서만 뭐 생각을 했는데 네. 뭐 댓글 보니까 뭐 뒤통수 얘기가 많이 나오더라고요. 네. <웃음> 네, 그래서 뒤통수 때리는 거가 중요한 게 아니라 우선 이제 역커리에 당한 게더 중요하지 않나. 어, 이제 제대로 당하지 않았나. 제가 보기에도 일단 기술은 깔끔하게 들어갔어요. 네, 너무 깔끔하게 들어 뭐, 근데 이제 그 이후에 이제 상대편 이제 칼을 휘두렀는데 머리가 이제 뒤쪽에 좀 맞은 것 같아요. 네, 그래서 저도 뒤통수 치는 거 보고서 생각을 해, 해, 해서 말씀드리는 거는 네. 상대방도 이제 긴장을 하고 있다 보니까 맞고 끝내는 게 아니라 이제 자기도 빨리 반응을 해야 되니까 바로 가다 보니까 그 의도치 않게 때리지 않았나 긴장을 하고 있었다는 게 분명하지 않나 음. 뭐 그렇게 생각을 하거든요. 저는 일부러 때렸겠어요. 아, 아 이거 아니다 뒤통수 일부러 때렸다 이거 아 이거 아 이거 그냥 영상 다 저기 해야 돼 처음부터 해야 돼 이거 대놓고 뒤통수 때렸는데 그냥 보고 보고 뒤통수 거 보고 때렸어 지금 그렇지 음, 탕탕 어, 익혀야 어. 되는데 나가고 있는 선수한테 머리를 친 거는 치고 나가는 선수한테 바로 공격을 했어야 되는데 조금 주춤하고 치지 않았나 뭐 의도하고 뒤통수 맞아라 씨 이러고 때리기보다는 사람이 긴장을 하고 있다 보니까 나가기 전에 바로 공격을 한다는 생각을 갖고 있으니까 쳤다고 생각하는데 근데 뒤통수는 음... 치면 안 된다고 생각을 하는데 음... 맞은 사람은 알잖아요 그렇죠 기술이 제대로 들어가면 은 순간 움칫 아, 멈추거든요 하지만 지금 이 영상을 보니까 여기가 이제 실업 선수들 같아요 보니까 맞았어 하지만 난 거기서 움직이면 안돼 지고 나오면 은 아. 그 이후에 어떤 일이 벌어질지 몰라 아, 네. 많이 혼난다거나 네, 네. 아니면 은뭐좀 잘린다거나 네. <웃음> 후안이라 그래야 될까요? 그 지면 안 된다는 그런 압박감에 네. 또 어, 그래도 어, 끝까지 나는 한다. 끝까지는 어. 한다 그런 몸부림이었던 음. 걸로 좀 보이는데 어. 선수 입장에서 봤을 때는 공감이 가요 맞았다고 해가지고 거기서 제자리 어, 어. 가만히 그냥 어, 그럼 완전 그 100% 어. 내가 인정하는 그쵸. 꼴이 되는 거잖아요 마음속은 알아 어. 하지만 그래도 리액션 해야 돼. 음. 그런 차원이 아닐까. 음. 굳이 어, 네. 나가고 있는 선수 뒤통수를 네. 네. 굳이. 많이 아픈가요? 어, 아프죠. 아프죠. 어. 애들한테 와도 더 아파요. 네. 자 이제 다음 영상 한번 보도록 하겠습니다. 건도 고승도치 전술. 어, 난 자유 대련을 한다던가 네. 아니면 시합을 한다던가 봤을 때 공격이 들어왔는데 상대 선수가 보통 건다고 하죠. 그런. 그걸 이제 저희도 이제 많이 경험을 좀 해봤던 것 같은데 지금 영상으로 보셨을 때는 어떤 생각이 좀 드실까요? 개인적으로는 중단세가 이제 유지가 됐다라기보다는 공격이 들어온 걸 그냥 걸었다고 좀 보였어요. 네. 대련할 때는 뭐 상관이 없다고 생각을 하는데 경기에서는 걸기보다는 공격이 들어오는 걸 같이 공격을 해야 되잖아요. 그걸 알았다는 건데 공격이 들어오는 걸 알았다는 건데 그걸 걸었다는 거거든요. 음. 이건 경기니까 걸기보다는 상대방 공격을 알았으면 거기에 대한 반응이 좀 다, 다르게 나와야 되는데 개인적인 생각으로는 경기에서 거는 거는 걸기보다는 공격을 해야죠 음. 상대방 공격을 알았으면 거기에 맞다가 공격을 해서 이기는 게 어쨌든 목표니까 음. 그래서 제 개인적으로 생각으로 그렇게 좋아 보이진 않았거든요 음. 상대방을 무시하는 것처럼 느껴지는 것도 있고 제 생각에는 기본적으로 지금 이게 검도 대회예요 아무리 경험이 많아도 네. 설레이거나 네. 좀 마음이 떨리거나 네. 분명 있을 거란 말이에요 네. 그런 가운데에서 검도 대회에서 공격하는 선수의 목을 거는 거 자체가 쉽지는 않을 것 같아요 일단 머리 치는 선수가 이미 뭔가 선을 잡은 것 같아요 그런데 이 목을 거는 선수가 반격을 할수 없는 거야 아... 그러니까 근데 또 어, 방어하기는 싫어 어, 점수가 어, 되든 안 되든 내가 이 상대방으로 하여금 내가 기세가 무너졌다고 판단을 했을 거라는 생각에 방어는 안 하고 그렇다고 해서 받아치는 것도 좀안될것 같고 그러니까 목을 건거 같아요 요 표면상으로 봤을 때 공격을 하는 선수 입장에서 봤을 때는 내가 이렇게 해가지고 저렇게 들어가면 은이 선수는 내 목을 걸 것이다 그거를 충분히 예상할 수 있었을 것 같아요 한두번세번 번 부딪히다 보면 은 분명 예상이 될 거란 말이에요 그런데 지금 두 
번, 세번다 걸렸어요. 그래서 이거는 제가 봤을 때 일단 기본적으로 두 선수가 나이 차이가 많이 날것 같고 저는 뭐 누군지도 모르지만 은 한쪽은 기세가 꺾이기 싫어서 그리고 또 한쪽은 빈틈을 파고 들어가서 공격한 게 아니라 어떤 열정, 패기 그런 게좀 부딪히면서 나오는 장면이 아니었을까. 근데 결국에는 머리 뜨다가 허리를 맞아요. 네. 그 중단을 꺾지 못한 것도 있긴 한것 같아요. 음. 그러니까 이제 계속 걸리다가 결국은 바다오리를 맞았는데 아니, 나는 거는 거 <웃음> 너무 너무 거는 게 별로 안 좋아가지고 아, 보통 그, 저희 어렸을 때 보면 고단자 선생님들이랑 자유대전 아, 갑자기 목이 아프지? <웃음> 네. 그래서 그런지 저는 나름대로 좀 이렇게 좀 머리를 굴린 게몇번 하다 보면은 아저 선수 건다 라는 음. 뭔가 촉이 있다 보면은 일부러 첫 번째 공격은 머리 페인팅 그럼 이제 칼이 딱 오죠 그럼 거기서 이제 바꿔서 누르고 갔던 것 같아요 음. 그래서 머리 누르고 머리 음. 그런 식으로 연결 동작을 음. 했던 것 같아요 그럼 댓글을 한번 볼까요? 본능적으로라도 중단이 무너지고 공격을 취하는 게 맞는데 저건 정말 대단 어 이거는 저랑 좀 생각이 비슷하네요 중단 개빡시네요 <웃음> 강력한 중단은 음, 모든, 모든 것을 무로 돌린다 뭐 저는 공감합니다 네. 네. 상대가 저렇게 하면 정말 화가 치밀었던 기억이 있네요 <웃음> <웃음> 그것도 공감합니다 네. 이것도 네. 공감하는 게 네. 선생님들이랑 할때 이제 네. 목을 네. 많이 다치잖아요 네. 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 근데 시합에서도 저 정도 중단이면 부덜덜덜 네. 그러니까 시합에서 네. 하기는 사실 쉽지 않은데 음. 음. 어, 이거는 진짜로 딱그 입장 차이가 있는 네. 것 같아요 이 입장에서는 네. 이렇게 표현할 수 있고 네. 이 입장에서는 이렇게 표현할 수 있고 다음 영상으로 한번 넘어가 보겠습니다 검도에 체급이 없는 이유 아 여기도 조회수가 엄청납니다 댓글이 898개 좋아요가 네 좋아요 네. 아, 네. 이것도 보셨나요? 네 봤어요 중단세와 상단세 크신 분이 네네 네. 뭐 일단 아까도 뭐 <웃음> 신수철 사범님하고 뭐 어떤 뭐 많은 얘기가 나왔는데 피지컬도 좋으시고 거기에 비해서 지금 이제 중단세 잡으신 분은 많이 마르시고 지금 결국 손목을 치셨거든요 일단 영상으로 봤을 때는 저는 뭔가 좀 아쉬운 것 같아요 상황에 따라서 기가 뭐 올라갈 수도 있었을 것 같은데 이 숄츠로만 봤을 때 손목 치기가 뭐 저는 조금 뭔가 좀 아쉽거든요 제가 봤을 때는 상단세를 취하신 분이 공격의 그 길을 그 거리를 안준것 같아요 중단세를 잡으신 분은 뭔가 지금 좀 급해 보이거든요 이게 지금 단체전이다 보니까 무조건 이겨야 되는 상황이었나 봐요 손목이 좀 깊긴 한데 그래도 제가 지금 이 영상 봤을 때는 공격을 끊이지 않고 이어가다가 쳤거든요 네. 그래서 그 부분이 좀 플러스 되지 않았나 심판분들이 보실 때는 음. 체급 차이도 이, 있긴 하지만 이 같이 공격을 하는데 상단하시는 분이 같이 몇번 휘둘러다가 멈춰 있는 상태에서 또 내려오다가 맞은 걸로 봤거든요 음. 손목은 깊어도 점수가 될 만하지 않았나 어렸을 때그제 음. 선생님께서 말씀해 주셨던 부분 중에 하나가 머리를 쳤는데 손목을 맞았어요 음. 근데 손목이 이 팔꿈치 쪽에 맞은 거예요 음. 제가 조금 의아한 표정을 쳤거든요 음. 때마침 선생님이 그걸 보신 거예요 음. 왜? 손목 안 맞았어? <웃음> 네 여기 깊게 맞았습니다 거기 손목 아니야? 거기 안 잘려? 거기서 제가 할 말이 없는 거예요 저도 들은 말이 있는데 손목은 여기서부터 여기다 <웃음> 이 팔이 다 손목이다 체급이 큰 상대를 만나면 확실히. 체력으로 확실히 딸리는 걸 느낍니다 처음엔 멘붕 아, 처음 올수 있죠 멘붕 올수 있죠 네. 연습만이 살 길입니다 네. <웃음> 굳이 체급을 따지면 저 덩치로 저렇게 빨리 휘두르는 게더 한점은 모르면 못 나가요 <웃음> 네, 지금 이 영상을 보면 은 지금 이 상단 드시는 분 이분을 제가 좀 대회 출전했을 때몇번 봤던 경험이 있는데 출중합니다 이 숄츠 하나로 판단하기에는 오 그럼요 네이 선수가 또 상단으로도 유명한 분이거든요 제가 알기로는 경력이 또 화려해요 굉장한 상단 실력자입니다. 그쵸. 이런 영상만 보고 아, 잘한다 못한다 판단하기에는 검도는 음. 뭐 직접 겨뤄보지 않는 이상 누가 잘한다 못한다 라고 판단하는 거는 좀 너무 섣부른 것 같고요. 뭐좀 부정적인 댓글 여러 댓글을 많이 남겨주셨는데 너무 감사드리고요. 영상에 나오신 이 선수분들 항상 뭐 응원합니다. 허심탄이 없는 격이 없는 댓글들이 저는 오히려 더 좋은 것 같아요. 포장된 것처럼 그런 거는 좀 별로 재미가 없는 것 같아요. 쌍욕만 아니면 되잖아요. <웃음> 유튜브의 매력 아니겠습니까? 소중한 댓글 항상 감사드리고 있습니다 네자 이렇게 해서 2022년도 맞나요? 23년도 바로 해가 바뀌었습니다 해가 바뀌었나요? 네. 아, 공격하시는 거 아니야 아니야 아니. 저희가 이제 영상을 이렇게 한번 쭉 봤는데요 한해 정말 아, 뭐라고 하지? 또 2023년도가 됐어요 새로운 말이 새로운 말이 받으세요 저희 곰도왕 찐삽을 사랑해주시는 모든 분들 새해 복 네, 많이 받으시고요 네, 네. 올해도 더 열심히 노력할 테니까요 많이 지켜봐주시고 많은 사랑과 관심 
부탁드리겠습니다. 이상으로 건강 진사부의 임재구 관장이었습니다. 네, 전문 운동한 이우석 관장이었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네.